बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को जो कल यूनियन कैबिनेट में अप्रूव हुआ है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए आपका यहाँ पे आमंत्रण था बेसिकली हम सब जानते हैं कि गंगा जी के ऊपर जो एग्जिस्टिंग पुल है उन पुलों की कैपेसिटी ऑलरेडी सेचूरेटेड है और उस पर एक रिक्वायरमेंट था कि जल्दी से जल्दी एक नया ब्रिज बने जिस ब्रिज से बिहार और झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पूरा बंगाल का और पूरे अपने नॉर्थ इंडिया की तरफ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का कॉरिडोर बन पाए कनेक्टिविटी का कॉरिडोर बन पाए इसीलिए कल माने प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में विक्रमशिला कटारिया ये नया प्रोजेक्ट एक सेंक्शन किया है जिसमें दो 2.44 किलोमीटर का एक नया मेगा ब्रिज बनेगा गंगा जी के ऊपर इससे एंटायर नॉर्थ बिहार बंगाल और नॉर्थ ईस्ट साउथ बिहार झारखंड इन सब को इसका बेनिफिट मिलेगा नॉर्थ बिहार नॉर्थ बिहार साउथ बिहार झारखंड को बंगाल को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को और कंप्लीट नेपाल को ऊपर इन सब को और इधर पूर्वांचल को इन सब को इसका बेनिफिट मिलेगा ये ब्रिज की अगर आप लोकेशन देखो तो इस तरह से है कि यहाँ पर मुंगेर का बड़ा पुराना एक ब्रिज है इस मुंगेर के ब्रिज की सेचुरेशन को ध्यान में रखते हुए डाउन स्ट्रीम में ये नया प्रोजेक्ट लिया गया है इसमें भागलपुर के पास में है ये और ये ब्रिज से इसमें कनेक्शन भी इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि कोई भी ट्रेन किसी भी डायरेक्शन से अगर आए तो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे जा सके दोनों तरफ वाई कनेक्शंस लिए गए ब्रिज के दोनों तरफ वाई कनेक्शंस लिए गए ये एक नया इनोवेशन है जो आगामी जितने भी बड़े कॉरिडोर्स वाले हाई डेंसिटी वाले ब्रिजेस बनेंगे उन सब में इस चीज़ का डिज़ाइन में ध्यान रखा जाएगा तो इस तरह से ये ब्रिज बनने से कंप्लीट नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार झारखंड की ये कनेक्टिविटी का एक बड़ा कॉरिडोर बनेगा इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक रहेगा इस प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा टू करोड़ 2,549 लाख डेज का इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 22 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेगा एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड है रेलवे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95 करोड़ किलोग्राम्स विच इज इक्वल टू प्लांटिंग 3.8 करोड़ ट्रीज एक इस ब्रिज को बनाना मतलब तीन करोड़ अस्सी लाख पेड़ लगाना बराबर है इतना इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है कल जो माने पर प्रधानमंत्री जी ने जितने कैबिनेट में अप्रूव किए थे रेलवे के आठ प्रोजेक्ट्स उन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम समझें तो टोटल थर्टी करोड़ ट्रीज लगाने के बराबर है That is equivalent to planting 30 crore trees because all the projects combined they save 760 crore kilograms of carbon dioxide emissions and one tree absorbs takes from the atmosphere about 25 kilograms of carbon dioxide in one year. So by that estimate, it is equivalent to planting 30 crore trees. so that was a big thing i'll come to andhra and telangana uh, as you are aware from entire northern parts if we look at what are the railway corridors the primary railway co- railway corridor is from havra to chennai which uh, passes through entire odisha andhra pradesh so we are now focusing on increasing the capacity of this corridor and uh, we are creating projects making projects where this entire
corridor can be made four line already the third line project has been approved up to vijayanagaram very recently it was approved and now many more a uh, lot of survey work lot of planning work dpr work is underway in parallel one major corridor which will be if you look at the map from asansol all the way to warangal if you look at asansol all the way to warangal west bengal to asansol ha so up north to down south Asansol or the way to all the way to Warangal, Bilaspur, Gondia, Nagpur, Vardha, and Warangal. That side one, another one, Asansol. Then coming to Raukela, Junagadh, Jaipur, Malkangiri, Pandurangpuram, Bhadrachalam, all the way down to Warangal. This is major corridor, third or fourth one. Correct. So yesterday in this corridor. Via Raurkela, Jharsuguda, Raurkela, Jharsuguda, Sambalpur, coming down to Junagadh, Jaipur, Malkangiri, Pandurangpuram. In this project, two major projects which were to be approved to create this corridor have been approved yesterday. One is Junagadh to Navrangpur. Second is from Malkangiri to. Pandurangpuram via Badrachala. These two projects have been approved yesterday. These are large projects. You know, the cost can be large. This is total seven thousand three hundred eighty-three crore. These two projects combined. Seven thousand three hundred eighty-three crore rupees, and uh, one crore mandates will be generated. What is important is I'll tell you the importance for Telangana and Andhra Pradesh and uh, Tamil Nadu, Karnataka. Uh, basically, the power plants in these areas, in these in the southern states, they require a corridor connectivity to the Large coal producing areas. One is <coughs> Telangana, SCCL, uh, this uh, Singareni. Then comes the uh, Odisha, Jharkhand, and Chhattisgarh. So, the uh, so far we were constrained to bring the uh, trains onto the Howrah-Chennai route and then come down and then go inside. Right? That was the with this. The corridor will be created like this, right? If you look at this, Asansol, Junagadh, Jaipur, Malkangiri, Madurachalam, then it can come down. So, so this will become a direct corridor where the power plants in South India can be served using this corridor. So. <laughs> At least, at least seven hundred kilometers will be reduced. Let's say five hundred to seven hundred kilometers. Sir, ये total कितने पड़ेंगे? कितने हैं? कितने पड़ेंगे? जैसे आप बताएं आसन सोल से लेकर भी जा रहे हैं, तो कितने कितने जगह पर टच करते हैं? कई जगह अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें से जो दो प्रोजेक्ट कल अप्रूव हुए हैं, उन दो प्रोजेक्ट्स से कंप्लीट कनेक्टिविटी आ जाती है। Th Malkangiri to Pandurangpuram via uh, Badrachalam is a green field, and the funds allocated for that project is. अलग अलग लाओ ना भाई. It includes railway bridge and Godavari river. This is the detail. I am happy to show you this. This is uh, this is the Godavari river. Sorry. Including railway bridge, sir. Yes. And Godavari. Correct. See, this is Malkangiri, and this is red line is what coming to Madurachalam is on this side of Godavari, and Pandurangpuram is on other coast. So there is a bridge also included. In this. Where is the bridge, sir? Exact location. 
वी कैन गिव यू द डिटेल्स एज द अलाइनमेंट गेट्स फाइनलाइज्ड हां ऑलरेडी फाइनल सर्वे हैज बीन ओवर यस फाइनल सर्वे इज ओवर डीपीआर इज प्रिपेयर्ड दैट्स व्हाई वी गॉट द अप्रूवल हाउ मच लेट अस कवर इन आंध्रा एंड हाउ मच कवरेज इन तेलंगाना आई कैन गिव द डिटेल्स आई कैन सेड नोट इज प्रूफ कवर्ड इन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया yes so large part of it is in reserve yeah. so that will require andhra pradesh is 85 kilometers 85.5 kilometers telangana is 19.77 kilometers so 19.5 19.7 kilometers atika 85 5 85.5 kilometers the districts which will be benefited straight forward are east godavari district in andhra pradesh and padadri kat kotagudam kotagudam in telangana thank you for clearly pronouncing this will also give a disaster management backup route if there is any cyclone issue on the coastal side then this corridor takes over as the main path. so this will be in the long term planning the way we have to uh, grow our railway network this corridor will become as important as other main line corridors so it's very important it passes through tribal dominated areas so the areas will develop people will get new economic activities new employment will be created employment during construction as well as employment after construction it is in lesser than extreme areas sir malkangiri yes correct so that will also be significantly development will improve the lives of people so is it single line or double line double line sir double line so what will it be national disaster management in the sense that if there is a cyclone on the coast yeah. along the coast routes will be diverted. then all the trains can be diverted via this corridor mm-hmm. so trains don't have to stop mm-hmm. so when will be started and when will be very soon we'll start lot of pre work has been done lots of pre planning has been done and uh, now we'll take it to construction level yesterday we got the sanction what is the target period to complete these are very complex projects such projects if you recall uh, if you recall the past days before 2014 projects like this used to take decades prime minister modi ji's working style is rapid progress continuous monitoring so we think that a project of this complexity should be completed in 5 years time are there any tunnels because richam ghat sir there are tunnels there are many tunnels how many new stations will come up new stations exact numbers i can give you i can share with you could Sir, is, is there any progress in new vijayar railway zone? Oh yes, I had a discussion with Honorable CM, and uh, he has uh, promised that very rapidly good uh, piece of land will be identified because the previous plot which was identified earlier, and we had discussed many times, which you you also know, that had a lot of water logging in it. So that was the backwater of some water body. part of the water body so new land is and uh, ramon naidu garu honorable cabinet minister he is constantly in touch with me 